പ്രകൃതി ദുരന്തത്തിന് ശേഷം പടരാൻ സാധ്യതയുള്ള പകർച്ചവ്യാധികൾ ഏതൊക്കെയെന്ന് നോക്കാം ഒന്നാമതായി ജലജന്യ രോഗങ്ങൾ വയറളക്കം ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എ ആൻഡ് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ഇ എലിപ്പനി കോളറ ടൈഫോയിഡ് ഈക്കോളായി രണ്ടാമതായി ആൾക്കൂട്ടം മൂലം പകരാവുന്ന റെസ്പിറ്റോറി ഇൻഫെക്ഷൻ അതായത് ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ ഇൻഫെക്ഷൻസ് മെനിഞ്ചൈറ്റിസ് മീസേഴ്സ് എന്നിവ മൂന്നാമതായി വെക്ടർ ബോൺ അല്ലെങ്കിൽ സ്പെസിഫിക്കലി മോസ്കിറ്റോ ബോൺ ഡിസീസസ് കൊതുക് പരത്തുന്ന അസുഖങ്ങൾ മലേരിയ ഡെങ്കിപ്പനി ചിക്കുൻഗുനിയ ജാപ്പനീസ് എൻസെഫലൈറ്റിസ് മുതലായവ ഇനി നാലാമതായി മുറിവിൽ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ സ്കിന്നിൽ കൂടെ പകരാവുന്നവ ടെറ്റ്നസ് അണുബാധകൾ ഇനി ഈ രോഗങ്ങൾ വരാതിരിക്കാൻ ഉള്ള ചില പ്രതിരോധ മുറകളാണ് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യം വേണ്ടത് ശുദ്ധജലത്തിൻ്റെ ലഭ്യതയാണ് സൂപ്പർ ക്ലോറിനേറ്റ് ചെയ്ത ജലം ശുദ്ധിയാക്കി ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ് കുപ്പിവെള്ളമാണെങ്കിൽ പോലും തിളപ്പിച്ചാറ്റി ഉപയോഗിക്കുക പിന്നെ രണ്ടാമതായിട്ട് വൃത്തിയായ ഭക്ഷണം എല്ലാ ഭക്ഷണവും ശുദ്ധജലത്തിൽ കഴുകി കുക്ക് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കുക തയ്യാറാക്കിയ ഭക്ഷണം മൂടി വയ്ക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി വീടും പരിസരവും ശുദ്ധിയാക്കിയ ജലം കൊണ്ട് ഡിസിൻഫെക്റ്റൻറ്റും ഉപയോഗിച്ച് വേണം വൃത്തിയാക്കാൻ വീടും പരിസരവും നമ്മൾ വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ശുദ്ധിയാക്കിയ ഓൾറെഡി മുൻപ് പറഞ്ഞ പോലെ ക്ലോറിനേറ്റ് ചെയ്ത് ശുദ്ധിയാക്കിയ ജലം കൊണ്ടായിരിക്കണം വീട് നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെ ഡിസിൻഫെക്റ്റൻറ്റ് ഉപയോഗിക്കണം കൈ കഴുകാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ടോയ്ലറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് മുൻപും പിൻപും ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന് മുൻപും പിൻപും പിന്നെ ഭക്ഷണം പാചകം ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപും പിൻപും ഒക്കെ കൈ വെള്ളം സോപ്പും ഉപയോഗിച്ച് കഴുകണം പിന്നെ പേഴ്സണൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ഉപയോഗിക്കണം അതായത് ഗ്ലൗസ് മാസ്ക് കാലുറ കണ്ണിലേക്ക് വെല്ലാം തെറിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കണ്ണിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഐ ഗ്ലാസസും ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് പഴകിയ ഭക്ഷണം പഴയ മരുന്നുകൾ എന്നിവ നശിപ്പിക്കുക ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിച്ചതാണെങ്കിലും കറണ്ടൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഭക്ഷണവും ചില മരുന്നുകളും ചീത്തയായി പോകും അപ്പോൾ അതെല്ലാം എടുത്ത് കളയേണ്ടതാകുന്നു ഇമ്മ്യൂണിറ്റി വർദ്ധിപ്പിക്കലാണ് അടുത്തതായി ചെയ്യേണ്ടത് മരുന്നുകൾ എടുക്കാം കുത്തിവെപ്പുകൾ എടുക്കാം വൈറ്റമിൻ എ വൈറ്റമിൻ സി എന്നിവ കഴിക്കാം വൈറ്റമിൻ എ ഗുളികളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വൈറ്റമിൻ എ കൂടുതലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളാണ് ക്യാരറ്റ് മധുരക്കിഴങ്ങ് ചീര ലിവറ് കോഡ് ലിവർ ഓയിൽ മാങ്ങ തണ്ണിമത്തൻ പപ്പായ പേരയ്ക്ക പാഷൻ ഫ്രൂട്ട് അങ്ങനെ മുതലായ ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കാൻ കൂടുതൽ കഴിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി വൈറ്റമിൻ സി ഉള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയെന്ന് നോക്കാം സ്ട്രോബെറി പപ്പായ ഓറഞ്ച് നാരങ്ങ ആ വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന എല്ലാതും പേരയ്ക്ക ലിച്ചി ബെൽ പെപ്പർ ബ്രോക്കോളി തക്കാളി ഇവ കൂടുതൽ ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി വളരെ ശ്രദ്ധ നൽകേണ്ട മേഖലയാണ് പേഴ്സണൽ ഹൈജീൻ ശുചിത്വം പാലിക്കുക വസ്ത്രം ഡെറ്റോൾ ഉപയോഗിച്ച് കഴുകുക കുഞ്ഞുങ്ങളെ ആണെങ്കിലും വളർത്തു മൃഗങ്ങളെ ആണെങ്കിലും ഈ അഴുക്ക് വെള്ളത്തിൽ കളിക്കാനോ അതിൽ കൂടെ നടക്കാനോ സമ്മതിക്കരുത് കൊതുകിനെ തുരത്താനുള്ള മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കണം അപ്പം സ്പ്രേ ചെയ്യാം മരുന്ന് കൊതുക് വല ഉപയോഗിക്കാം കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന ജലം കൊതുകിൻ്റെ പ്രജനന സ്ഥലമാകും അത് മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കുക ഇനിയിപ്പോൾ മാറ്റാൻ സാധ്യതയില്ലെങ്കിൽ അവിടെ സ്പ്രേ ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ് അതിന് ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കുക ഈ ലാട്രിൻ പൈപ്പുകൾ എന്തെങ്കിലും ലീക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക ലീക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് വൃത്തിയാക്കുക ഏതെങ്കിലും ജലസ്രോതസ്സുമായി അത് കലർന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ക്ലോറിനേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുമാകുന്നു ഇനി മുറിവ് ഉള്ളവർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ആ ഒരു മലിനജലത്തിൽ ഇറങ്ങാതിരിക്കുക അങ്ങനെ മുറിവും മലിനജലവുമായി കോണ്ടാക്ട് വന്ന് ഉള്ള വന്നിട്ടുള്ളവർ ശുദ്ധജലം കൊണ്ട് ആ മുറിവ് കഴുകി വൈദ്യസഹായം തേടേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് 
അതുപോലെ തന്നെ ഡോക്ടറോട് ടെറ്റ്നസ് വാക്സിനെ പറ്റി സംസാരിക്കുക ചിലപ്പോൾ കുപ്പിയോ ഗ്ലാസോ വെള്ളത്തിൽ കിടന്ന് നടക്കുമ്പോൾ കാല് മുറിഞ്ഞവരുണ്ടായിരിക്കാം അങ്ങനെയുള്ളവരും ഡോക്ടറോട് ടെറ്റ്നസ് വാക്സിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുക എപ്പോഴും ചെരുപ്പിട്ട് നടക്കുക ഇനിയിപ്പോൾ പനി ചുമ തലവേദന വയറിളക്കം എന്തെങ്കിലും തടിപ്പ് എന്തെങ്കിലും ലോക രോഗലക്ഷണം കണ്ടാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകണം വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കരുത് ചുമയുള്ളവർ വായ പൊത്തി ചുമയ്ക്കുക മറ്റുള്ളവർക്ക് പകരാതിരിക്കാൻ അത് സഹായമാവും സഹായകമാവും ഇനി അവസാനമായി പരിഭ്രമം അകറ്റുക ബി പോസിറ്റീവ് വി വിൽ സർവൈവ് ദ സ്റ്റീവ് 